Hello and welcome to SKB Shots. RCB vs CSK. Dewey Battle Stadium lay match. Dewey Baga on day match. And a uh, surface water it looks to be seen. In the country, uh, previous match, what in a surface water went again. Things are play out of the especially for the first innings. And I think I'm not going to be in the country. Okay, that is surface use. Yes, and the ball stop and go, stop and go. I'm going to be in the great just in the lay the one good angle. It's a good surface to bat. Chase. చేయడానికి ఇద్దరు కూడా కోరుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే డ్యూ ఎఫెక్ట్ చాలా గట్టిగా ఉండబోతుంది కాబట్టి సో ఆర్సీబీ త్రీ గెలిచర్ వరుసగా అండ్ లాస్ట్ మ్యాచ్ వాజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ విక్టరీ వాళ్ళకి అంతకుముందు ఆర్ఆర్తో కానివ్వండి అంతకుముందు కేకేఆర్తో కానివ్వండి కొంచెం స్ట్రగుల్ అయినట్టు కనిపించారు బట్ అగెన్స్ట్ ముంబై ఇండియన్స్ దే ప్లేడ్ రియలీ వెల్ వాళ్ళ టాప్ ఆర్డర్ బాగా పర్ఫామ్ చేసింది అనుజ్ బాగా ఆడాడు విరాట్ బాగా ఆడాడు అండ్ అతను మ్యాక్స్వెల్ కూడా మంచి రెండు షాట్లు దొరికాయి దినేష్ కార్తిక్ బుమ్రాను సిక్స్ కొట్టాడు సో వాళ్ళు మంచిగా ముందుకు పోతా ఉన్నారు కాకపోతే ఈ మ్యాచ్లో హర్షల్ పటేల్ విల్ నాట్ బీ ప్లేయింగ్ హర్షల్ పటేల్ సిస్టర్ ఆవిడ షీఈస్ నో మోర్ అందుకే హర్షల్ పటేల్ బబుల్ని బ్రేక్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు వచ్చినా కూడా త్రీ డేస్ ఆఫ్ మ్యాండేటరీ ఐసోలేషన్ మ్యాండేటరీ క్వారంటైన్ చేయాలి కాబట్టి ఈ మ్యాచ్లో తన అవైలబిలిటీ ఉండడు కొంతమంది ట్విట్టర్లో ఏదో వాగారు బాస్ అదేంటి ఫ్యామిలీ కన్నా మ్యాచ్ ఎక్కువ ఐపీఎల్ ఎక్కువ డబ్బులు ఎక్కువ అని హర్షల్ పటేల్ వయసు ముప్పై ఒక సంవత్సరాలు దాన్ని ఎప్పటి నుంచో కష్టపడుతూ 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 ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో అవి ఇవి ఆడుతుంటే ఐపీఎల్ కూడా చాలా క్రితం వెళ్ళించి ఆడుతూ ఉంటే ఇప్పుడు తనకు నిజమైన రికగ్నేషన్ అవకాశాలు దక్కుతున్నాయి ఏ స్థాయికి అవకాశాలు దక్కుతున్నాయి అంటే ఇండియన్ టీం కూడా వచ్చేసే ఛాన్స్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అది తన ఒక్కడి కల మాత్రమే కాదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ కూడా కోరుకునేది సో దాని గురించి తను మళ్ళీ వెనక్కి రావడాన్ని ఆ స్ట్రెంగ్త్ని మనం చూసి ఇన్స్పైర్ కావాలి కానీ హేళన చేయకూడదు ఓకే కమింగ్ బ్యాక్ టు టూ డేస్ మ్యాచ్ సో హర్షల్ పటేల్ లేడు హర్షల్ పటేల్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉంటారు అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న అఫ్కోర్స్ జాష్ హేజల్వుడ్ అండ్ బెహరన్ రాఫ్ ఇద్దరు కూడా రెడీగా ఉన్నారు అవైలబుల్గా ఉన్నారు సెలక్షన్కి సో హేజల్వుడ్ ఉన్నా అంటే విల్ కమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ విలీ సో అక్కడ యూర్ యూర్ లూజింగ్ అవుట్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ది బ్యాటింగ్ ఎక్స్పర్టీస్ హేజల్వుడ్ కూడా కుదిరితే కొంచెం ఆడగలి కానీ విల్లీ ఎక్కువ బ్యాటింగ్ చూపించింది కూడా లేదు బట్ విల్లీ కెన్ హిట్ ఒకవేళ వికెట్స్ పడిపోతుంటే విల్లీ కెన్ హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ హర్షల్ పటేల్లో కూడా కొంతవరకు బ్యాటింగ్ ఉంది అది కూడా పోతుంది సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏవి ఉన్నాయి సిద్ధార్థ్ కోహ్లీ దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు బౌలర్ రీప్లేసింగ్ అ బౌలర్ కానీ సిద్ధార్థ్ కోహ్ కన్నా మనకి మహిపాల్ రామ్రావు ఉన్నాడు మన మహిపాల్ రామ్రావు షాబాజ్ అహ్మద్ ఇద్దరు సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ప్లే చేస్తారు కాబట్టి అది కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ లాగానే కనిపిస్తుంది చామా మిలింద్ ఉన్నాడు చామా వ్రజేంద్ర మిలింద్ తను అద్భుతమైన బౌలర్ అండ్ డీసెంట్ యావరేజ్ విత్ ద బ్యాట్ బాల్తో బాగా స్ట్రైక్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో టీ ట్వంటీ డొమెస్టిక్లో బాగా ఆడుతున్నాడు తను హైదరాబాద్కి చెందిన అతను అండ్ ఆ తర్వాత తిరిగాడు అక్కడక్కడ తిరిగాడు అండర్ నైన్టీ నుంచి ఈజ్ అవైలబుల్ తనకి ఈ ఈ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటో తెలుసు కాబట్టి ఐ థింక్ నా దృష్టిలో హీ ఈజ్ ద బెటర్ ఆప్షన్ ఒకవేళ కనుక బ్యాటింగ్ పరంగా కూడా మీకు కొంచెం సపోర్ట్ అనేది ఆర్సీబీ కావాలనుకుంటే కనుక అదే ఇదే ఆలోచన పెట్టుకొని వాళ్ళు అనుకోవచ్చు ఓకే హేజల్ డేవిడ్ విలీనే ఆలోచించుకొని ఒకవేళ బ్యాటింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా అనే ఆలోచనలో ఉన్నా కూడా లుకింగ్ అట్ సిఎస్కేస్ బౌలింగ్ వాళ్ళు అనుకోవచ్చు పర్వాలేదు మనకు అంత ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే అంటే సిఎస్కే ఈ స్ట్రగ్లింగ్ బిగ్ టైమ్ విత్ దేర్ బౌలింగ్ మిడిల్ ఓవర్స్లో వికెట్ తీసే ఒక్క బౌలర్ లేడు లాస్ట్ టైం కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించినా you had shardul thakur had deepak chahar used to perform shardul middle overs lo ala 11th nunchi vache overs lo wicket deeyadam mohin ali with the ball chaala adbhutanga undadam aa tarata rutraj gai kuda half duplicity batting lo baaga cheyadanto loop holes unna holes unna blocks unna csk what successful ga dating so ikkada matram they are struggling with their bowling mahesh dikshan will be given another chance but jordan a pretorius ane call all theeskovali jordan vepu vellachu endukante fast balls veigaldu yorker lo veigaldu over attitude ayindi kada problem undakapovachu బట్ ప్రెటోరియస్ని ఫ్లోటర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సిక్స్లు కూడా కొట్టగలడు తను కూడా డీసెంట్ ఎన్ఆఫ్ బౌలరే మరి వాళ్ళిద్దరు ఉంటారా అనేది ఒక ప్రశ్న సి ప్రెటోరియస్ అండ్ బ్రావో ఆర్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ బౌలర్స్ అందుకే జార్డన్ వైపు ప్రిఫర్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ న్యాచురల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అది బట్ జార్డన్ రన్స్కి వెళ్తూ ఇబ్బందులు క్రియేట్ అవుతున్నాయంటే కనుక ప్రెటోరియస్ని తీసుకోవచ్చు వాళ్ళిద్దరి మంచి ఒక కాల్ ఖచ్చితంగా ఉంది తీక్షణం విల్ బి దేర్ ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేయాలి ఆ సిఎస్కి వాళ్ళ స్క్వాడ్లో అనుకుంటే కనుక ఇట్ ఇస్ టైమ్ టు గివ్ యంగ్స్టర్ గో మీకు తిలక్ వర్మ ఆడుతున్నాడు అనుజ్రావత్ ఆడుతున్నాడు దర్శన్ నల్కండ్ ఆడుతున్నాడు సాయి
ధోని న్యాచురల్గానే ఒక సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ బాల్స్ తీసుకుంటాడు సెట్టిన్ అవ్వడానికి అండ్ లాస్ట్లో వచ్చి ఒకేసారి ఆడమంటే కనుక ప్రతి మ్యాచ్ చేయలేడు తనది సెకండ్ మ్యాచ్ చేశాడు కదా ఫస్ట్ బాల్ సిక్స్ కొట్టాడు కదా కమాన్ అనేది వర్కౌట్ కాదు అండ్ క్విక్గా వికెట్స్ పడ్డా అంటే ఇట్ ఇస్ బెటర్ ధోని కమ్సప్ రాయుడు ప్లేస్లోనో లేదా తర్వాత దుబాయ్ ప్లేస్లోనో ధోనీ ముందు వచ్చి కొంచెం ఆడాడు అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఆడగలరు రాయుడు నీడ్స్ టు ఫైర్ బిగ్ టైమ్ రాయుడు ఫైర్ అవ్వకపోతే చాలా పెద్ద సమస్య అవుద్ది లాస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా రాయుడు మోయిన్ బ్యాటెడ్ ఆడారు వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి పార్ట్నర్షిప్ నెలకొల్పారు కానీ అది రన్న బాల్ పార్ట్నర్షిప్ ఆ తర్వాత పెద్దగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేకపోయారు సో రాయుడు మళ్ళీ ఆ మునుపటి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫామ్ని కానివ్వండి లేదా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో తను ఆడిన కొన్ని ఇన్నింగ్స్ కానివ్వండి అది రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది లేదా ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ సీఎస్కే ఋతురాజ్ గైక్వాడ్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ గెట్ రన్స్ ఇది ఆ సీజన్ అనేది నాకు అందుకు వచ్చాడు ఆ లక్క అని మాటలు మా మాటలు మొదలైపోతాయి సెకండ్ సీజన్ బ్లూ అనేది అందరికీ ఉంటుంది ద్వితీయ విఘనాలు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంటాయి సో అది దాటడానికి కొంచెం సమయం బట్టచ్చేవని ఈ ఈజ్ క్లాస్ ప్లేయర్ ఋతురాజ్ గైక్వాడ్ సో ఋతురాజ్ గైక్వాడ్ మీద ఎక్కువ ఆధారపడతారు సీఎస్కే అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ జడేజా ఉత్తప్ప స్టార్టింగ్లో మంచి స్టార్ట్ ఇస్తే కనుక స్కోర్ రావచ్చు లక్నో సూపర్ జయాంట్స్ అగేన్స్ చూసి ఆ స్టార్ట్ అనేది ఎంతవరకు హెల్ప్ అయిందో అండ్ ఇట్ రిమైన్స్ చూసి వాట్ ధోని డస్ తను ఏ పొజిషన్లో తను బ్యాటింగ్ పంపిస్తారో తను ఏం చేస్తారని కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే కనిపిస్తుంది సో మెయిన్ ప్లేయర్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక చెన్నై సూపర్ కింగ్స్లో ఆఫ్ కోర్స్ జడేజా మెయిన్ ప్లేయర్ అండ్ ధోని ఇది ఆల్సో మెయిన్ ప్లేయర్ అండ్ రాయుడు రాయుడు క్లిక్ అయ్యాడంటే కనుక చాలా అద్భుతమైన హెల్ప్ అనేది లభిస్తుంది సిఎస్కేకి ఎస్పెషలీ అందరి మిడిల్ ఆర్డర్ మీకు తప్ప కూడా రన్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలడు ఋతురాజ్ గైక్వాడ్ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు ఫైర్ సో బేసిక్లీ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ద బ్యాటింగ్ ఎవరైతే బాగా ఫైర్ పవర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆర్సీబీ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక విరాట్ కోహ్లీ ఆఫ్ కోర్స్ హసరంగా అక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ అవుతాడు ఫాఫ్ ఎవరైతే ఇక్కడి నుంచి వచ్చి సిఎస్కే నుంచి వెళ్ళాడు అది ఇమోషనల్ ఎగ్జైట్ మనం మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం ఫాఫ్ సిఎస్కేని వదిలేసి ఆర్సీబీకి వెళ్ళాడు ఆర్సీబీకి అగేన్స్ట్ ఆర్సీబీ క్యాప్టెన్ చేసి సిఎస్కేకి అగేన్స్ట్ ఆడడం జాష్ హేజల్ వుడ్ కూడా అదే పరిస్థితి మనం చూస్తూ వచ్చాం సో ఇంకా హసరంగా గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలంటే మిడిల్ ఓవర్స్లో సిఎస్కే బ్యాటింగ్ బ్రేక్ చేయడానికి లెగ్ స్పిన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ వెపన్ సో హసరంగా అగేన్స్ట్ రాయుడు హసరంగా అగేన్స్ట్ ధోని తర్వాత మీకు ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్కి అగేన్స్ట్గా హసరంగా ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తాడు అనేది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు బి సీన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య హెడ్ టు హెడ్ కంప్లీట్ డామినేషన్ సిఎస్కేది ట్వంటీ సెవెన్ మ్యాచెస్ ఆడితే ఎయిటీన్ మ్యాచెస్ సిఎస్కే గెలిచింది నైన్ మ్యాచెస్ మాత్రమే ఆర్సీబీ గెలిచింది అంటే డబుల్ ది నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ ఇక్కడ సిఎస్కే గెలవడం చూసాం సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంది వీళ్ళ మ్యాచ్లో కనుక అది చాలా హ్యూజ్ పర్సెంటేజ్ ఒక లీగ్లో అండ్ ఇరవై ఏడు మ్యాచ్లు జరిగాయి సో ఈ నేపథ్యంలో చూసుకుంటే కనుక ఓకే ఫైన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇయర్ సిఎస్కే డిప్ అవుతుంది ఆర్సీబీ రైజ్ అవుతుంది సిఎస్కే దగ్గర బౌలింగ్ లేదు సో ఒకవేళ ఆర్సీబీ ఈవెన్ ఇఫ్ దర్ పుట్ ఇన్ టు బ్యాట్ ఆ బౌలింగ్ మీద ప్రెషర్ పెట్టగలగాలి అది చూసుకోవాల్సిన అంశం సో కీ బ్యాటిల్స్ ఏంటి ఈ బ్యాటిల్ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక హసరంగా వర్సెస్ రాయుడు ఉందా అని అన్నట్టు కానీ హసరంగా వర్సెస్ ధోని ఆఫ్ కోర్స్ అది కూడా కీ బ్యాటిలే బట్ సిరాజ్ ఎవరైతే సరైన రీతిలో పర్ఫామ్ చేయట్లేదు ఆర్సీబీకి ఎవరైతే రన్స్ బాగా ఇస్తున్నారో తనని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ పవర్ ప్లేలో బాగానే వేస్తున్న తర్వాత రన్స్ ఇస్తున్నట్టు ముందే పవర్ ప్లేలో ఫినిష్ చేసేస్తారు నా దట్ హర్షల్ పటేల్ లేడు కాబట్టి మళ్ళీ లోడ్ ఏమైనా పడుతుందా జాష్ హేజల్ కూడా వచ్చాడు కాబట్టి మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరూ ఆ లోడ్ని మళ్ళీ భర్తీ చేయాల్సిన ఒక పని కనిపిస్తుంది అని ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు సో సిరాజ్ వర్సెస్ ధోని ఇన్ దట్ మ్యాటర్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సిరాజ్ వర్సెస్ ధోని వాజ్ బాటిల్ టు వాజ్ ధోని ఈ గాట్ బెటర్ ఆఫ్ సిరాజ్ సో ఇక్కడ కూడా సిరాజ్ వర్సెస్ ధోని రిమైన్స్ టు బి సీన్ వాట్ హ్యాపెన్ జడేజా వర్సెస్ కోహ్లీ అది కూడా అద్భుతంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మెయిన్ బ్యాట్స్మెన్ ఫ్రమ్ ఆర్సీబీ అండ్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ సిఎస్కే వాళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీ జడేజా వర్సెస్ ఫాఫ్ కూడా అదే రీతిలో బాగుంటుంది అలాగే జాష్ హెజలుడ్ వర్సెస్ మీకు ఇటువైపు ఋతురాజ్ గైక్వాడ్ కానివ్వండి లేదా రాబిన్ తప్ప కానీ జాష్ హెజల్ కూడా రాంగ్ కానీ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాడు వాట్ ఈస్ ఈ గోయింగ్ టు డూ అనేది కూడా మనం చూసుకుంటూ వచ్చాం దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ బ్యాటిల్ టు వాచ్ మోయిన్ లీగ్ అగేన్స్ట్ కానీ వీళ్ళకి అగేన్స్ట్ ఎవరు ఎట్లా ఆడతారు అనేది దీక్షణ వర్సెస్ ఫాఫ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్
ఇంకోటి యా ధోని ఈస్ కాలింగ్ షార్ట్స్ జడేజా కూడా లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాడు ధోని ఈస్ కాలింగ్ షార్ట్స్ మెల్లిగా ఆ ట్రాన్సిషన్ అనేది జరగాలి ఫోర్ మ్యాచెస్ అయిపోయినాయి జడేజాస్ గాట్ టు సీ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఓటమిలు కూడా చూశాడు ఏ క్యాప్టెన్ కన్నా కూడా గెలుపుల కన్నా కూడా ఓటమి నుంచి ఎక్కువ నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు స్లోగా ఇంకా డిసిషన్ కంట్రోల్స్ అన్ని మెల్లిమెల్లిగా జడేజా వెళ్ళడం ఆల్రెడీ లాస్ట్ మ్యాచ్లో చూసాం ఇంకా గట్టిగా వెళ్తూ ధోని ఐ కెన్ ఓన్లీ అడ్వైస్ ఎందుకంటే జడేజా వాస్ కమింగ్ అండ్ ఫీల్డింగ్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ లాస్ట్లో ఆ అబ్జర్వేషన్స్ కూడా చూసాం కాబట్టి డ్రిమైన్స్ చూసి హౌ థింగ్స్ గో అనేది మరి బోని చేస్తారో లేదా ఈ మ్యాచ్ కూడా పోనీ అంటారా అనేది అర్థం కాని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్లో మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయి సిఎస్కే వాళ్ళు ఆర్సీబీకి వెళ్ళి ఆడుతున్నారు సిఎస్కేకి మంచి రికార్డు ఉంది ఆర్సీబీ మీద కానీ ఈ ఇక్కడ వాళ్ళు సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు చాలామందికి చాలా ఇండివిజువల్ గోల్స్ ఉన్నాయి మరి ఎవరు ఏం చేస్తారు ఎలా జరగబోతుంది బ్రదర్స్ మధ్య పోటీ సోదర సమరం ఇవన్నీ మనం వింటా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మస్తు షేడ్స్ ఉన్న మ్యాచ్లో విన్నింగ్ షేడ్స్ అనేది ఎల్లో వైపు వెళ్తాయా లేదా రెడ్ వైపు వెళ్తాయా అనేది వేచి చూడాల్సిన అంశం మరి మీరేమనుకుంటున్నారో షేర్ యూ థాట్స్ విత్ ఎస్కేబి షార్ట్స్ ఆర్సీబీ విల్ స్ట్రా స్ట్రాంగ్ ఫేవరెట్గా ఈ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతారు రికార్డ్ ఇస్ విత్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చెప్పండి మరి ఏంటి సంగతి అనేది థ్యాంక్ యూ